，死不死不是别人说的，要看你自己愿不愿意。成大器人如其名，最大的愿望就是能成大器，然后和青梅竹马的叶知秋厮守终生。但他目前只是水果店的一个小伙计，唯一庆幸的就是还有叶知秋这个红粉佳人。叶知秋是戏班班主的女儿，她从小耳濡目染，希望能成为一个出色的刀马旦。可是严厉的父亲虽然以此为营生。却不愿让女儿接触这戏子行当。两个年轻人都郁郁不得志。叶知秋生出了去北平学戏的心思。程大器想到上海闯出一番事业，他答应叶知秋，只要自己能有一点起色，就到北平接他。这段时间是二人眼里只有彼此，感情最为深厚的时光。变故很快就发生。程大器在睡梦中被水果店掌柜叫醒，骂骂咧咧要他帮自己一起去捉奸。哪成想这奸夫裴队长是个有手段的人。他杀掉掌柜后，颠倒黑白，将程大器送进了监狱。一个小人物想翻案，谈何容易？但兴许是程大器命不该绝，转机就在牢房中出现。和程大器关在一起的还有自称军人的毛仔，他告诉程大器自己的生死由自己决定。接着等他的人来劫狱的时候，顺手救走了程大器，代价却是让程大器亲手杀了裴队长，然后跟着自己到大上海，那里是冒险家的乐园。程大器第一次动手杀人，内心彷徨不已。虽然本就有到上海打拼的心思，但他一时还无法接受跟着毛仔这样一个心狠手辣的人物。况且知秋还在这里，很快程大器就改变了主意。原来知秋已经举家北上，只给程大器留下一张照片，希望他有机会能来找自己。命运总是催促人往前走，一切比程大器的设想来得还要快。他不得不马上动身前往上海，只要早一天出行，就能早一天到北平见知秋。程大器和好友小胖来到上海。两人欣喜地看着这里的一切，夜色中的大上海灯火通明，霓虹闪烁，街道上车水马龙，人头攒动，入目是灯红酒绿，衣香鬓影。程大器没有一技之长傍身，要想尽快出人头地，只能走些偏门。他跟着地头蛇过起了打打杀杀、刀口舔血的日子，意外结识了在街头唱曲儿的阿宝，许是能从他身上看到些知秋的影子。程大器对阿宝会格外关照些。这天，两个地头蛇约架，程大器不怕死地冲在前头。还顺手救下了一个刚打过照面的兄弟林坏，双方喊杀声震天，场面一度难以控制。这时，上海之首遮天的巡捕房探长洪寿庭来到现场，两个地头蛇马上变成了鹌鹑。这场群架也被洪寿庭三言两语化解。程大器看着一身上位者气魄的洪寿庭，想着如果能败在这人门下，也许自己的机会更多。最终，程大器得偿所愿，拜了洪寿庭为师，还有了自己的地盘。林坏作为程大器的左膀右臂，跟在了他身边。程大器制定了规矩，以后凡是在他的地盘上，坚决抵制。黄赌毒之流，因着聪慧仗义，敢打敢拼。程大器很得师傅和师娘的器重，他也成了阿宝的爱慕对象。我程大器这辈子有什么不敢？唯一不敢的，就是当汉奸。混出名头后，程大器第一时间来到北平。此时叶知秋的父亲已于一年前疾病去世，分隔两年，二人本以为可以厮守终生。但事实上，从杀第一个人起，程大器就已经回不去了。叶知秋更是在亲眼看到厮杀场面后惊惧交加，他无法接受这样刀口舔血的生活，留下一封书信便离开了。程大器最后看到叶知秋的消息，是报纸上他和程摘梅的婚讯。后来，程大器凭借过人的胆识，从军阀手中救出了师傅，并一举促成双方合作共赢。此后，师傅烧毁了拜师帖，和程大器结拜为兄弟。时过境迁。人到中年的程大器，忠诚大器，他和阿宝结成了夫妻。上海最大流氓这一称号也从洪寿庭身上落到了程大器头上，他成了上海贪响当当的一号人物。外人看着程大器事业上顺风顺水，感情上有如花美眷阿宝，但实则他内心一直记挂着青梅竹马的叶知秋。高处不胜寒，人往往站得越高就越发孤独。程大器也是如此，早在他们各自奔赴梦想的时候，就注定了渐行渐远的结局。然而。命运让程大器和叶知秋再度相见，两人在电梯上认出了对方，却相顾无言。程大器炙热却克制的目光满载爱意和歉意，叶知秋的内心也风起云涌。然而彼时程大器已有家室，叶知秋也早已嫁作人妇。之后，程大器又见了另一个旧人，与他有救命之恩的毛仔。如今的毛仔已经成了手握重兵的特务头子，行事作风一贯狠辣，无事不登三宝殿。毛仔这次来是为了给程大器找事做。他的目标是地下党程摘梅，以及他手上的一份名单。这个程摘梅不是别人，正是叶知秋的丈夫。毛仔对于程大器和叶知秋的过往了如指掌，没给他转还的余地，便将此事敲定。俗话说明不与官斗。
程大器纵然名声在外不容小觑，但对上手握重兵的毛仔还是有几分忌惮。程大器心事重重。他要想个万全之策，保全自己也保全叶知秋。因着程摘梅的身份，叶知秋很快便遭遇了第一场危机。好在程大器早就派林坏跟踪保护，这才让叶知秋幸免于难。经程大器调查，意图绑架叶知秋的是一伙日本人，一个毛仔已经很难对付。如今日本人又来掺和一脚，程摘梅和叶知秋这趟上海之行注定不会太平。日本人西野很快找上了程大器，美名其曰想寻求合作。实则是让程大器遏制对日本的反对之声，换言之就是当汉奸。程大器不动声色，西野大言不惭地说自己读过四书五经，还将日本的侵略行为美化成帝造全亚洲的和平幸福。程大器虽然书读的不多，但礼义廉耻、国家大义还是懂的。至于西野的书，恐怕都读到狗肚子里去了。他和他的国家一样，虚伪至极，毫无廉耻可言。面对西野半贬低、半恐吓的一番言论，程大器腰杆挺得笔直。这大上海虽不是他程大器说了算，但也轮不到日本人指手画脚。程大器拂袖而去，叶知秋注意到了跟在他身后的林坏，正是那日搭救自己的人。两人多年未见，千言万语只有一句“你好吗”。短暂的交谈后，程大器留下了电话号码，表示有任何事都可以找自己帮忙。我跟程太太素不相识，有什么过去？很快，淞沪会战爆发。歌舞升平的上海，此刻兵荒马乱，人人自危。程占梅准备带着叶知秋离开上海，两人烧毁重要文件时，叶知秋看到一份日军绑架名单，程大器的名字赫然在列。生死攸关之际，叶知秋顾不得此前种种，赶忙给程大器打去电话，告知此事。果不其然，走出门的程大器马上遭遇了日本人的袭击，他抄起家伙，迅速解决了这帮乌合之众。此时，叶知秋和程占梅走散，四下是流离失所的百姓。耳边是震天的炮火和哭喊，这一幕仿佛人间炼狱。程大器在人群中搜寻着叶知秋的身影，他感到前所未有的害怕。好在人潮退开后，两人在硝烟中看到了彼此。经历过生死，人会格外看得开。他们只庆幸对方还活着。程大器带着程摘梅和叶知秋来到洪寿亭家暂避。阿宝看到叶知秋后，直觉他就是程大器一直念念不忘的那个人。程摘梅希望程大器能加入共产党救亡图存，并表示他信错了人。捐给政府的那些钱和飞机，全都被中饱私囊。程大器自觉搞不了政治，便婉拒了程摘梅。上海如今成了微城，程大器和毛仔提出想带三个人坐飞机离开，却被告知只有两个座位。毛仔提议让程大器带走叶知秋，自己帮他解决程摘梅，前提是要把阿宝留给他。程大器思考再三，还是将程摘梅和叶知秋送上了飞机，自己动身前往香港，阿宝则留在毛仔身边，发誓要让他血债血偿。之后，南京和上海相继沦陷，我们的国家被侵略者一寸寸蚕食。生死存亡之际，每个人都做出了自己的选择。毛仔马上投靠日本人，当了汉奸；林坏面上跟了毛仔，实则干的是卧底工作。洪寿亭被夺取家产及火攻心精神失常，师娘和程摘梅则意外被抓关在了秘密审讯部。国难当头，大丈夫有所为有所不为。程大器和叶知秋回到上海，按照日本人的要求。接过了上海市长一职，二人还答应为西野演出筹款。当晚，叶知秋在大舞台演出，毛仔和西野应邀参加，程大器则趁机金蝉脱壳，在林坏的掩护下，和小胖里应外合，炸毁日军军火基地，救出了程摘梅。可惜师母只来得及看程大器一眼就撒手人寰。最后，林坏一把将程大器推进地道，自己引燃身上的炸弹和追来的小日本同归于尽。表演还在继续。程大器在毛仔发现端倪之前赶回了剧院，得到程大器示意后，叶知秋将花枪狠狠踢出，直直插在了台下的西野身上。剧院内顿时乱作一团，枪炮声和人群的尖叫声混杂在一起。待到枪战结束，现场已经是满地尸体和一片废墟。程大器在后台发现了挟持着叶知秋的毛仔，他威胁程大器放下武器。这时阿宝赶来一枪打中毛仔，毛仔立刻回击。程大器迅速拿出林坏留下的蝴蝶刀。快步上前扎在了毛仔胸口，中枪的阿宝应声倒地，程大器将他抱在怀里，喃喃地说着“我爱你”。如果说程大器对叶知秋的爱早已变成了执念，那么对阿宝则是后知后觉的爱。小胖匆匆赶来送走叶知秋后返回，程大器抱着阿宝坐上了车。日本兵将三人团团围住，要求程大器立马投降。程大器和小胖没有理会，与其苟活，他们选择体面的离开。最终，二人死在了鬼子的枪下。